జగన్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న టైంలోనే ఆరోగ్యశ్రీకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు ఆయన ఎందుకంటే యాజ్ ఎ డాక్టర్ ఆయన పేద అంటే చాలా డబ్బులు తక్కువ తీసుకునేటటువంటి డాక్టర్గా పేరు పొంది ఆయన డాక్టర్ అయిన తర్వాత సా ప్రజల సాతక బాధలు చూశారు ఎక్కడ కాలు నడకన ఆంధ్ర మొత్తం అప్పుడు సపరేట్ కాకుండా కంబైన్ ఆంధ్రాలో తిరిగారు కాబట్టి ఆయన ప్రజల సాధక బాధలు సరే ఎక్కువగా ఈ హెల్త్ మీద ఫోకస్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయనకు ఆయనకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఆయన ప్రయాణం చేసి తిరిగాడు కాబట్టి సో ఆయన తెలుసుకున్న సాధక బాధలను బట్టి ఆరోగ్యశ్రీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు యాజ్ అ డాక్టర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దానికి ఇచ్చారు అయితే ఆయన ఉన్నప్పుడే వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ని ప్రవేశపెట్టాడు అంతకుముందు ఎవరు ప్రవేశపెట్టలేదండి స్టార్టింగ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారే ప్రవేశపెట్టారు కానీ ఈ ప్రవేశపెట్టిన దాన్ని ఆ తర్వాత చంద్రబాబు గారు గద్దెనెక్కిన తర్వాత అసలు టైర్లు ఊడిపోయి తర్వాత అసలు చిన్న చిన్న రిపేర్స్ కూడా చేయకోకుండా మొత్తం షెడ్యూల్లోనే ఉన్నాయి వన్ నాట్ ఎయిట్ అసలు ఫోన్ చేస్తే వచ్చినాయా వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫోన్ చేస్తే వచ్చిందా అది అసలు రానే రాలా ఎందుకంటే ఎక్కడో నూటి కోటికి వచ్చినాయి కానీ పిల్ చెయ్యగానే వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ స్పాట్కు రావడం అంటూ జరగలేదు అందుకనే వన్ నాట్ ఎయిట్ ఆయన క్లిక్ అవ్వలేదు తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత నిజంగా తండ్రి ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆ ఆరోగ్యశ్రీ ఫోకస్ చేసి అట్లాగే విద్యని ఫోకస్ చేసి ఆయన మళ్ళీ ఈ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు ఇవ్వడం తర్వాత ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ హెల్త్కి ఇస్తున్నాడు ఆయన సో ఈ వన్ నాట్ ఎయిట్ని ఈయన వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ చిన్నపిల్లలకు కూడా ఫస్ట్ టైం అనమాట ఈ ఇవి తీసుకో ట్రామా ఇవి తీసుకొని రావడం సో ఇవి తీసుకొని వచ్చాడు కాబట్టి నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు జగన్ అన్న ఎందుకంటే గిట్టని వాళ్ళు పైచి ఉన్నవాళ్ళు ఏదో ఒక బుర్ర జల్లాలి కాబట్టి మతి భ్రమించి జల్లుతూనే ఉంటాడు ఈ చంద్రబాబుకి ఇంకా పని పాట ఏమి లేదండి ఆయన ఎవరన్నా మంచి చేస్తుంటే హర్షించాలి లేదంటే నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి కానీ ఆయన పద్ధతి అది కాదు ఎంతప్పటికీ బురద చల్లుదామా ఎవరిని డీగ్రేడ్ చేద్దామా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎట్ట కోల దోయాలా ఎన్ని ఎన్ని నిందలు వేయాలా ఏంటి కాసేపు ఏమో విజయసాయిరెడ్డి అల్లుడికి ఇచ్చాడని అంటాడు ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చారు ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చారని అంటాడు నేను పద్దెనిమిది వెయ్యిన్ని నిన్న వెయ్యిన్ని వెయ్యిన్ని ఎనిమిది వందలు వన్ నాట్ ఎయిట్లు అన్ని చరిత్రలోనండి ఎప్పుడైనా అన్ని వన్ నాట్ ఎయిట్లు వన్ నాట్ ఫోర్లు చంద్రబాబు గారు పరిపాలించిన అన్ని పరిపాలించినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి రిలీజ్ చేశారా చూడడానికి ఎంత కన్నుల పండగగా ఉందండి ఎక్కడ పెట్టారండి ఎక్కడ పెట్టారు ఎక్కడ ఉన్న షెడ్యూల్లో ఉన్నాయి లేకపోతే మీ బినామీల దగ్గర ఉన్నాయి లేకపోతే దానికి వేరే విధంగా మీరు వాడుకున్నారు మీ హెరిటేజ్కి వాడుకున్నారు చెప్పాలి అంటే అంతేగాని హెల్త్కి వాడారా ఎక్కడ వాడారు చెప్పండి కాబట్టి అది అంత ఉత్తుత్త మాట ఏదో ఒక మాట మాట్లాడాలి అంటే జగన్ గురించి ఏదో ఒకటి మాట్లాడాల్సింది ఆయన ఆయనకి పని పాట ఏం లేదండి మొన్న జనం మొత్తం అసలు ఎంత హర్షించారండి రాష్ట్రం మొత్తం రాష్ట్రం ఒక్కటే కాదండి ఆ టీవీలో టెలికాస్ట్ అయితే యావత్ భారతదేశం మన ఆంధ్ర వైపు చూసినాయి అంటే ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఎట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి యువ ముఖ్యమంత్రి ఎలా పాటుపడుతున్నాడా అని అందరూ మన రాష్ట్రం వైపు చూశారు సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు జగన్ అన్న నిర్మించిన తనయుడు అండి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ ఒక ఎత్తు అయితే ఇంకా మంచి చేయాలి అని సహృద భావం కలిగినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి నిజంగా వన్ నాట్ ఎయిట్లో ఒక అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ డ్రామా అసలు లోపలికి ఎక్కిన తర్వాత అంటే పేషెంట్ ఇమీడియట్గా వాళ్ళు బ్రతకడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా అందులో పెట్టారు కదండి అందులో పెట్టడమే కాకుండా అధునాతనమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్తో అధునాతనమైనటువంటి బండ్లు అంటే పిలవగానే మళ్ళీ ఎక్కడ ఆగకూడదు ఎవరన్నా ఇన్ కేసు ఎవరన్నా డేంజర్ ఫోన్ చేశారు ఎక్కడ ఆగకూడదు మనకి మొత్తం మన రాష్ట్రంలో సుమారు ఆరు వందల యాభై ఒక మండలాలు ఉన్నాయి ప్రతి మండలానికి ఒక వన్ నాట్ ఎయిట్ ఒక వన్ నాట్ ఫోర్ అంటే ఒక మండలానికి ఎంతమంది ఉంటారండి జనాభా నిజంగా అంటే అందరూ ఒకేసారి సిక్ అవ్వరు కదా సో ఈ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఖచ్చితంగా అందుబాటులో ఉంటాయండి నిజంగా చాలా మంచి మనసు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఆయనకి మతి ప్రవించిందండి ఇక ఆయన పోకడ మార్చుకోడండి అంటే ఈ రాష్ట్రానికి పట్టినటువంటి శని ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన శని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి మంచిలోనూ అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ బోత అర్థం వేసి చూస్తున్నాడు ఎందుకు అట్లా బోత అర్థం వేసి చూడటం వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్రజలు కళ్ళెదురుగా ఉంటుంది ఏమన్నా జగన్ ఇంట్లో ఉంటుందండి వన్ నాట్ ఫోర్ ఎక్కడ ఉంటుందండి జగన్ ఇంట్లో ఉం
వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారా ఎక్కడుంది మండల మండల హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉంటుంది ఫోన్ చేయగానే వెళ్ళిపోతారు పోని అందులో ఏమైనా హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఏమైనా తరలిస్తున్నాడా ఎందుకంటే పొద్దాక ఏ మంచి చేసినా కానీ అడ్డుకోవడానికి ఫస్ట్ ఉంటున్నాడు శకుని అనమాట ఒక దుష్ట శకుని ఈ రాష్ట్రానికి పట్టి పీడిస్తున్నాడు అనమాట సో ఆయన మాటలు కనుక వింటే మాత్రం ప్రజలకు కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే మతి భ్రమించినట్టు అయిపోద్ది అనమాట సో ప్లీజ్ చంద్రబాబు గారు మీ మాటలు కట్టిపెట్టండి వాస్తవాలని అంగీకరించండి ఎందుకంటే మీరు మీరు ఒక్కరు చెప్తే కాదండి ప్రజలు హర్షిస్తున్నారు ప్రజలు చెప్తున్నారు నీరాజనాలు పడుతున్నారు జే జేలు చెప్తున్నారు ఒకేసారి వెయ్యి ఎనభై ఎనిమిది రోడ్డు మీదకి ఇట్లా వచ్చి వెళ్తుంటే ఎంత కన్నుల పండగగా ఉందండి నీ హయాంలో నీ తొమ్మిదేళ్ల హయాంలో ఎప్పుడన్నా అలా చేసావా ప్రజల సంక్షేమం కోసం నువ్వేం చేసావు ఈవెంట్ యు ఆర్ అన్ ఈవెంట్ మేనేజర్ నీకు ఏంటంటే సంగమాల దగ్గర కావాలి లేకపోతే పుష్కరాల్లో కావాలి లేకపోతే ఇంకేదైనా ఈవెంట్స్ కావాలి ఏమండి హ్యాపీ సండేస్ అని ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడండి ఎవడ పెట్టమన్నాడండి ఏంటి ఆ డాన్సులుగా ఆ డాన్సులకు డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలా నువ్వు చేసినంత వేస్ట్ మరి ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల సంక్షేమం కోసం వన్ నాట్ ఎయిట్లు లేకపోతే ఇంకా ఇంకా అమ్మఒడి అని ఇంకా చాలా చాలా పథకాలు పెట్టినప్పుడు మంచిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి బురద చల్లే కార్యక్రమం చేయకూడదు సో భవిష్యత్తులో మీరు ఇలాగే బురద చల్లుతూ ఉంటే ఇక మిమ్మల్ని ఇక పనికి పనికి మాలినోడు ఇక ఎందుకులు ఎప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు అని మిమ్మల్ని రాష్ట్రా నుంచి తరలిచ్చేసేస్తారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి